ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ அண்ட் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து பார்ட் ஃபைவ் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓவர் லோடிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் அண்ட் அண்ட் ரொம்ப 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 சிம்பிள் கான்செப்ட் ஆக்சுவலி அண்ட் நீங்கள் இன்டர்வியூவில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஓவர் லோடிங் அண்ட் ஓவர் ரைடிங் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உங்களை டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓவர் லோடிங்கை பற்றி பார்த்துக்கலாம் ரைட் ஏன்னா ஓவர் ரைடிங் அப்படின்றது வந்து நம்ம கிளாஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்த்தா தான் அது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ ஓவர் லோடிங்கை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து ஆஸ் ஐ மீன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது ஓவர் லோடிங்காக ஓவர் ரைடிங்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷனை நீங்கள் எப்பவும் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கும் போது வராது பட் உங்களுக்கு யாராவது கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓவர் லோடிங்னா என்ன ஓவர் ரைடிங்னா என்ன அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் மேபி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பட் வேறு டிபார்ட்மெண்ட் பசங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கும் போது இந்த ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல வந்து திணறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே அட் த பிகினிங்கில் நானும் சேம் அந்த ஃபேஸ் பண்ணேன் ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஓவர் ரைடிங் ஸோ கிளியராக இருங்க ஓகே நான் பண்ண தப்பை நீங்கள் பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலி ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் இந்த ஃபுல் அறிவு பண்ணிடுறேன் அண்ட் இதை வந்து நான் பழையபடி மெத்தடுக்கு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் ஜஸ்ட் டென்னு கொடுக்குறேன் இந்த அவுட் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த எக்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த ஓவர் லோடிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிளாக வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடுக்கு நான் வந்து டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நான் வந்து வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ரைட் நான் இதை ரன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் அண்ட் இதையும் நமக்கு தேவையில்லை ரைட் அந்த லைனும் தேவையில்லாம தான் இருக்குது நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எஸ் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அஃப்கோர்ஸ் நம்ம நினச்சது தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் விசட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் எஸ் டுவெண்ட்டி நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய மெத்தடை ஜஸ்ட் நான் காப்பி பண்ணுறேன் ரைட் நம்ம இப்போ ஓவர் லோடிங்கை பற்றி பார்க்குறோம் காப்பி பண்ணி இது கீழே நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு எரர் வரும் இங்கே பாருங்களேன் ஏன்னா நான் ஒரு மெத்தடு இருக்குது அதுக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன் பட் அதே மெத்தட் நான் திரும்பி நான் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு திரும்பி எரர் இருக்குது ஏன்னா ஒரு மெத்தட் ஒரு மெத்தடு ஒரு ஒரு மெத்தடுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து சேம் நேமே நம்மளால் திரும்பி கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ஆட்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடு ஒரு எஸ்எஸ் சேர்க்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நியூ நேம் ஆகிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு எரர் போயிடும் ஸோ நான் வந்து எஸ் போட்டோன்னா திரும்பி நம்மளால் கால் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஷீஷாப்பில் இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒரே பேரில் ரெண்டு மெத்தட் வந்து இருக்க முடியாது ஓகே இதுவும் இன்டர்வியூவில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரே நேமில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்க வே கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லணும் பட் அட் த சேம் டைமில் ஓவர் லோடிங் கான்செப்டில் அது இருக்கலாம் அப்படின்ற ஆன்சர் நீங்கள் சொல்லணும் அது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஒரே நேமுக்கு வைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு எதாவது வருது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல கமா போட்டு இன் ரிசல்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்னுடைய ஒரு பேராமீட்டரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி என்னோட ஒரு பேராமீட்டரை நான் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நான் இசட் கொடுக்குறது இசட் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு ஏ கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் மூணு வேல்யூவே சம் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மெத் என்னுடைய மெத்தடுக்கு வந்து ஒரே நேம் தான் இருக்குது பட் அதோடைய பேராமீட்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பேராமீட்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கவுண்டில் இருந்ததுன்னா விச் மீன்ஸ் இது ரெண்டில் இது ரெண்டு பேராமீட்டர் இது வந்து மூணு பேராமீட்டர் இல்லாட்டி இதுக்கு வந்து ஒரு பேராமீட்டர் கூட இருக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது பட் பேராமீட்டரை வந்து டிஃப்ரெண்ட் கவுண்டில் இருக்கணும் இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எனக்கு வந்து ஒரே நேமை நான் ரெண்டு மெத்தடுக்கு என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை தான் வந்து ஆக்சுவலி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாரி சாரி ஓவர் லோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் திரும்பி தவு பண்ணுற பாருங்க ஓவர் லோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இல்லை மூணு ஃபங்க்ஷனுக்கு
இந்த கிளாஸுக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் டாட் ஆடுன்னு இருக்குது பாருங்களேன் அது ஏன்னா என்னுடைய கிளாஸ் இருக்குது பாருங்களேன் இங்கே ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இருக்குது ரைட் ஸோ ஆட் இருக்குது ஸோ இட் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு உடைய விஷன் ஸ்டுடியோ வந்து எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆடோவை கிளிக் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னொரு பேராமீட்டர் டிக்ளர் ஆகுது ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் ஓவர் ரைடிங் ஒரே ஒரே நேமில் ரெண்டு மெத்தட் ரெண்டு நீங்கள் மூணு நாலு கூட இருக்கலாம் பட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கூட்டு தேர்ட்டி டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதே இது ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ ஏன்னா டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி டூ ஆக்சுவலி இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு right x plus y plus a 32 so romba romba simple overloading abindrathu so idhu neenga vandu chuma practice panni paarenga romba romba simple romba romba simple concept 